हे गाइस वेलकम टू स्टडी आई इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक रीसेंट रिपोर्ट के बारे में जिसमें इंडिया को दुनिया का मोस्ट अनसेफ कंट्री बताया गया है फॉर वेमेन इस रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे इस रिपोर्ट में बेसिकली लिखा क्या है क्या सच में इंडिया इतना अनसेफ है बाकी कंट्रीज जैसे यू पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ये इस लिस्ट में कहाँ पर थी इनके बारे में इस रिपोर्ट ने क्या कहा है काफ़ी कुछ जानेंगे यहाँ पर क्योंकि ऑफकोर्स जब आप इसकी हेडलाइन पढ़ेंगे कि इंडिया सबसे अनसेफ कंट्री है तो लगता है कि ठीक है बस यही है मगर जैसे मैं काफ़ी बार कहता हूँ द डेवल इज़ इन द डिटेल्स जब आप बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी कुछ और पता लगता है और इस रिपोर्ट के साथ भी यही है सो अ लॉट टू नो अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज लेट स्टार्ट और वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बता दूँ कि स्टडी है क्योंकि पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज आते हैं वेरियस एग्जाम्स के लिए एस एस सी यू ग्रेड बी नबार्द किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं घर बैठे या कहीं भी हमारे पेन ड्राइव या टैबलेट कोर्सेज के साथ और इस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है अप टू फिफ्टी का डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं स्टडी आई एंड ऑर्डर द कोर्स ऑफ योर चॉइस सबसे पहला और बेसिक प्रश्न यही है कि ये जो रिपोर्ट है जो कहती है कि इंडिया दुनिया का सबसे असुरक्षित देश है महिलाओं के लिए ये कहाँ से आई है देखो ये यूएन या फिर डब्ल्यू या फिर किसी और संस्था की रिपोर्ट नहीं है ये है थॉमस रूटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट ये क्या है ये देखो एक चैरिटेबल आर्म है एक बड़ी कंपनी की एक बहुत बड़ी कंपनी है कैनेडा में थॉमस रूटर्स के नाम से ये ग्लोबल इन्फॉर्मेशन न्यूज़ नेटवर्क में इनकी डीलिंग है काफ़ी इनके न्यूज़ चैनल हैं कैनेडा में और इसी की एक चैरिटेबल आर्म है इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है ठीक है पहली बात तो ये है और इस रिपोर्ट का नाम क्या देखो इस रिपोर्ट का नाम काफ़ी इन्होंने अट्रैक्टिव रखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ फॉर वुमेन सबसे खतरनाक कंट्री फॉर वेमेन और ये दो का एडिशन है इससे पहले एक और लिस्ट कुछ साल पहले ये रिलीज कर चुके हैं उसमें इन्होंने पाँच कंट्रीज़ गिनवाई थी जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है महिलाओं के लिए उसमें इंडिया नंबर फोर पे था इस बार 2018 में इंडिया नंबर वन पे है और देखो लिस्ट में बाकी कंट्रीज कौन कौन सी है ये जानने से पहले पहले जान लो कि ये पूरा सर्वे किया कैसे इन्होंने किस तरीके से ये लिस्ट तैयार करी देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है इनकी जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा है कि इन्होंने बहुत सारे जो क्राइटीरिया हैं इनको यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया है और इसके हिसाब से एक पूरी लिस्ट बनाई है तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे आपके सामने है देखो ये जो लिस्ट है ये सिर्फ रेप्स या वेमेन पे जो अत्याचार होता है या जो मर्डर्स होते हैं उस पर नहीं है ये एक काफ़ी ब्रॉड लिस्ट है यहाँ पे इन्होंने हेल्थ केयर डिस्क्रिमिनेशन के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगर वेमेन को एंट्री नहीं है वो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकती इस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन या वर्क बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होती है इसको भी यहाँ पर इन्होंने अकाउंट में लिया है फिर कल्चरल ट्रेडिशन जो है उसको भी अकाउंट में लिया है फिर सेक्सुअल वायलेंस फिर नॉन सेक्सुअल वायलेंस के वैसे ही किसी को अगर मार देना या कुछ और वुमेन के खिलाफ कुछ वायलेंस होता है और फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को इन्होंने कवर किया है तो जाके इन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक कंट्रीज कौन सी है वेमेन के लिए अब देखो फाइनली देखते हैं हम लिस्ट को यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने एक अपनी वेबसाइट पर एक वर्ल्ड मैप बनाया है यहाँ पर सारी जो टॉप टेन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर इनको यहाँ पर डिस्प्ले पे रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया एक्चुअली मैं आपको एक दूसरी लिस्ट में दिखाता हूँ आपको देखने में आसानी होगी ओके तो ये है लिस्ट मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ की फॉर वेमेन टॉप पे है इंडिया नंबर टू पे है अफगानिस्तान नंबर थ्री पे है सीरिया नंबर फोर पे है सोमालिया इंटरेस्टिंगली इनफ बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है सऊदी अरेबिया नंबर पाँच पे और पाकिस्तान नंबर छः पे है मतलब कि जो औरतें हैं वो सऊदी अरेबिया में ज़्यादा खतरे में है कंपेयर टू पाकिस्तान इस लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर नंबर सेवन पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फिर है येमेन फिर है नाइजीरिया और सरप्राइजिंगली सबसे बड़ा सरप्राइज आई थिंक इस लिस्ट का ये भी है कि नंबर टेन पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब कि इस पूरी लिस्ट में अकेला डेवलप्ड कंट्री है यू मतलब कि यू काफ़ी सारी जो और कंट्रीज है दुनिया में यहाँ पर हम अल्जीरिया को गिन सकते हैं हम यहाँ पर ईजिप्ट को गिन सकते हैं रशिया पोलैंड उन सब से भी वेमेन के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट और देखो लास्ट टाइम अगर हम कंपेयर करें 2011 में जब ये लिस्ट आई थी तब ये टॉप फाइव कंट्रीज़ की बात कर रहे थे उसमें जब अफगानिस्तान टॉप पे था ये अब आ गया है सेकेंड रैंक पे इंडिया के लिए काफ़ी यहाँ पे एम्बेसिंग बात यह है कि इंडिया नंबर फोर से सीधा नंबर वन पर कूद गया है पाकिस्तान ने अपनी रैंक काफ़ी सुधार ली है सऊदी अरेबिया से भी अब सुरक्षित कंट्री बन गया वेमेन के लिए सोमालिया की रैंक भी अब खराब हो गई है तो यहाँ पे हम बेसिकली ये देख
अब देखो इस लिस्ट में जिस कंट्री को जो रैंकिंग मिली है उसका रीज़न समझते हैं रैशनल यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे आप देखोगे रैंक वन पे इंडिया है रैंक टू पे अफगानिस्तान फिर सीरिया सोमालिया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सारे बॉक्सेस बना रखे हैं कि क्राइटेरिया क्या था हेल्थ केयर के हिसाब से ये कंट्री कहाँ पर है तो सबसे पहले तो बात करते हैं सेक्शुअल वायलेंस के बारे में रेप्स के बारे में और वेरियस और टाइप का जो सेक्शुअल वायलेंस होता है वेमेन के अगेंस्ट क्योंकि ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में है और इस लिस्ट को ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि सीधा यहाँ पे रेप्स पर फोकस हो रहा है और जो विमेन के खिलाफ जो सेक्सुअल वायलेंस होता है उस पर फोकस हो रहा है तो ये है सेक्सुअल वायलेंस वाला सेक्शन मैंने इस पर क्लिक किया सरप्राइजिंगली आप अगर यहाँ पे देखोगे इस लिस्ट में इंडिया नंबर वन पे है बाकी यहाँ पे और लिस्ट भी है हेल्थ वगैरह उसमें इंडिया की रंगी कितनी खराब नहीं है मगर इंडिया ओवरऑल इस पूरी लिस्ट में टॉप इंडिया कर पाया क्योंकि सेक्शुअल वायलेंस की लिस्ट में इंडिया टॉप पे है और यहाँ पे यूनिक बात ये है एक्चुअली सरप्राइजिंग बात यहाँ पर ये है कि नंबर थ्री पे यूएसए है और पूरी आप लिस्ट देखो मैं आपके जूम इन कर लूँगा मतलब कि यूएसए में बहुत ही बड़े स्केल पर वुमेन के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस होता है इतना सेक्सुअल वायलेंस होता है कि ये पाकिस्तान से भी ज़्यादा है अफगानिस्तान से भी ज़्यादा है मैक्सिको से भी ज़्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्होंने काफ़ी एक यूनिक तरीका आजमाया है ये लिस्ट बनाने का बाकी आप अगर क्राइटेरिया देखोगे फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस लिस्ट में इंडिया आपको इतना ऊपर नहीं मिलेगा नंबर थ्री पे इंडिया पाकिस्तान के बिल्कुल पीछे और सऊदी अरेबिया रैंक टू पे है क्योंकि वहाँ पे ऑफ़ कोर्स काफ़ी सारे अभी लॉज हैं जो वेमेन को प्रोहिबिट करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें करने को रिसेंटली वेमेन को अधिकार मिला है वहाँ पे कि वो ड्राइव कर सकें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इनकी जो मैथडोलॉजी है काफ़ी यूनिक है और यू सडनली यू जो एक काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है जो एक बीकन ऑफ लाइट माना जाता है वेमेन के लिए वेमेन की राइट्स के लिए सारी कंट्रीज यूएसए को देखती है तो यूएसए की इतनी ज़रा खराब यहाँ पे रैंकिंग क्यों है यूएसए इस लिस्ट में शामिल भी क्यों है देखो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने ये हिंट दे रखा है मी टू मूवमेंट की वजह से देखो यूएसए में रिसेंटली क्या हुआ है कि बहुत सारी औरतें और उन्होंने ये बताया है कि उनके साथ बहुत सारे सेक्शुअल वायलेंस के केसेज हो चुके हैं सेक्शुअल ये वायलेंस या फिर नॉन सेक्शुअल वायलेंस के केसेस यहाँ पर यू में भी बहुत सारी वेमेन ने यह बोला है कि वो डरती थी कि वो पुलिस के पास जाएंगी तो कुछ हो जाएगा या उनकी रेपुटेशन हर्ट होगी तो सडनली कई औरतें तीन साल बाद चार साल बाद सामने आई और उन्होंने रिवील किया कि उनके बॉसेस या कलीग्स या जो भी थे उन्होंने उनके साथ कुछ सेक्सुअली रॉन्ग चीज़ें करी थी तो इस सब की वजह से यहाँ पे यूएसए भी आपको इस लिस्ट में दिख रहा है अब देखो यहाँ पर मैं इस लिस्ट के खिलाफ कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रजेंट नहीं कर रहा मैं इस लिस्ट को बस एनालाइज कर रहा हूँ आपके सामने सारे फैक्ट्स रख रहा हूँ बाकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी जिस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट करते हैं वो आपके ऊपर है अब एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि जब इतनी यूनिक लिस्ट तैयार होती है कि यू एस ए रैंक थ्री पे है सेक्शुअल वायलेंस की लिस्ट में इंडिया रैंक वन पे अफगानिस्तान से भी आगे है तो ये मेथोडोलॉजी इन्होंने क्या इस्तेमाल करी है यहाँ पे किस तरीके से किस आधार पर इन कंट्रीज़ को रैंक किया गया है हमको ये तो पता लग गया कि कैटेगरी क्या थी क्राइटेरिया क्या था मगर किसने किया है कौन से वो क्वालिफाइड लोग थे क्या यहाँ पे इंडिया में कई हज़ारों लोगों से ये पूछा गया या कई लाखों लोगों से कुछ एसएमएस के थ्रू पूछा गया देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर दुनिया भर से करीब 530 या 540 के आसपास जो जेंडर के इशू को लेकर जो एक्सपर्ट्स माने जाते हैं वो एक्सपर्ट्स कौन है उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया मगर यहाँ पर वेबसाइट में लिखा है कि वो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर से जो वुमेन के केसेस के बारे में और यहाँ पर वुमेन जो अब्यूज़ झेलती है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं काफ़ी कुछ उन्होंने स्टडी कर रखी है उनसे पूछा गया कि कौन सी कंट्री यहाँ पे कितनी वर्स्ट है इन सब का जो ओपिनियन था ये कंसिडरेशन में लिया गया तो जाके लिस्ट तैयार हुई है अब ये एक इतनी ज़रा क्रेडिबिलिटी देती नहीं है इस लिस्ट को अगर आप समझ पाए क्योंकि अगर यहाँ पे ये होता कि सीधा सीधा यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर जो गवर्नमेंट डेटा है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि ये कंट्री में सबसे ज़्यादा रेप्स होते हैं तो यहाँ पर हम इसको टॉप पर प्लेस कर रहे हैं या फिर अगर ये कहते हैं कि इन्होंने ग्राउंड लेवल पर अपने बहुत सारे वर्कर्स भेजे हैं उन्होंने यहाँ पर सर्वे किया है लोगों से पूछा है तो एक दूसरी कहानी होती मगर ये एक रैंडम लोग जो हैं जो एक सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं अगर वो एक लिस्ट तैयार करते हैं तो क्या सच में हम थॉमस रूटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट को एक क्रेडिबल रिपोर्ट की तरह देख सकते हैं मगर फिर भी देखो इंडिया की यहाँ पर चलो रैंक वन है ये काफ़ी सरप्राइजिंग है मगर तब भी आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया वेमेन के लिए कोई पैराडाइज़ है यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है बहुत सारे इश्यूज़ हैं बहुत सारे
जिन्होंने इंडिया को काफ़ी यहाँ पे हाई रैंकिंग दी इस पूरी लिस्ट में उन्होंने शायद दो चीज़ों पर गौर किया होगा एक तो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैंने आपको दिखाया था एक पूरा क्राइटेरिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को देखें तो करीब दो में हम देखें तो पंद्रह हज़ार केसेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिपोर्ट हुए थे और इसमें से दो तिहाई केसेस थे जहाँ पे फीमेल विक्टम्स इन्वॉल्व थी बहुत सारे केसेस यहाँ पर ये थे जहाँ पे 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को अगवा कर लिया गया और आगे उनको बेच दिया गया टू सेक्स वर्क या डोमेस्टिक सर्विट्यूड इन वेरियस अदर कंट्रीज तो एक तो ये एस्पेक्ट है ये तो एक बहुत ही भद्दी एक सच्चाई है हमारे देश के बारे में वी कैनॉट इग्नोर दैट फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है रेप स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें 2012 से 2016 के बीच में तो टोटल जो हमारे रेप्स के केसेस जो रिपोर्ट होते हैं डाउरी डेस्क के केसेस जो रिपोर्ट होते हैं इसमें काफ़ी बड़ा इजाफा देखने को मिला है करीब 40 परसेंट का ठीक है और ये जो डेटा है ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है तो यहाँ पर देखो इंडिया में हम ये भी कह सकते हैं कि सिंस बाकी जो यहाँ पर कंट्रीज़ हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अफगानिस्तान है सीरिया है सोमालिया है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रांग नहीं है यहाँ पे पुलिस थाना आपको हर जगह नहीं मिलेगा यहाँ पर जो लॉज हैं वेमेन के लिए वो भी इतने ज़रा स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पे एक रीज़न ये हो सकता है कि सिंस इंडिया में आज के टाइम में इतने थाने अवेलेबल हैं इतनी अवेयरनेस आ चुकी है वेमेन को भी अब फ्रीडम है कि वो रिपोर्ट कर सकते हैं अब एक सोशल स्टिग्मा नहीं रहेगा कि आप अगर रिपोर्ट करते हैं और एफ करना भी काफ़ी आसान हो गया है आप किसी भी स्टेट में हो कहीं भी हो ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से हो उसी वक्त आपकी एफ आई वहाँ पर दर्ज करी जाएगी अगर कोई वुमेन के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस का केस है तो जब ये सब चीज़ें हम काउंट करते हैं तो तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया में काफ़ी सारे केसेस सामने आएंगे अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया को यहाँ पे ये रैंक नहीं मिलनी चाहिए थी या फिर ये अनफेयर हुआ है ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी हैं मगर यहाँ पर जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनको क्या सही तरीके से जज किया यहाँ पर गया है या नहीं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया की इमेज हर्ट हुई है या नहीं हर्ट हुई क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि अफगानिस्तान सीरिया सोमालिया में जो वुमेन के खिलाफ क्राइम्स हो रहे हैं क्या इनको यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई यहाँ पर जो लोग सफ़र कर रहे हैं जो वुमेन यहाँ पे सफ़र कर रही हैं क्या उनको जो एक इम्पोर्टेंस उनको जो हाईलाइट देनी चाहिए थी क्या इस लिस्ट ने वो नहीं दी फाइनली देखो अगर हम बात करें सेक्शुअल वायलेंस की लिस्ट की मैं ये नहीं कह रहा टोटल लिस्ट की जो ओवरऑल डेंजरस जो कंट्रीज़ की लिस्ट है फॉर वुमेन उसमें तो इंडिया टॉप पर है मगर मैंने आपको दिखाया था उसमें भी एक क्राइटेरिया था कि जो रेप्स होते हैं और जो सेक्सुअल वायलेंस होता है उसमें इंडिया टॉप पे था यूएसए नंबर थ्री पे था बाकी कंट्रीज़ भी थी वहाँ पे पाकिस्तान मेक्सिको वगैरह मगर वहाँ पे सऊदी अरेबिया नहीं दिखा हमको ये भी एक लिस्ट में काफ़ी एक अनयूजल बात है कि सऊदी अरेबिया में जो भी वहाँ पर क्राइम्स होते हैं उसको यहाँ पर कंसिड्रेशन में नहीं लिया गया अब हालाँकि सऊदी अरेबिया में जो लॉज हैं अगर कोई रेप करता है उसके खिलाफ जो लॉज हैं काफ़ी सिवियर हैं कई केसेस में उनको बिहेड भी कर दिया जाता है फॉर एग्जांपल रिसेंटली फेबररी 2018 में एक बहुत ही फेमस केस ये हुआ था जब चार पाकिस्तानी लोगों को सऊदी अरेबिया में बिहेड कर दिया गया था क्योंकि उन पर रेप के और मर्डर के चार्जेस लगे थे मगर तब भी सऊदी अरेबिया में कोई पीनल कोड नहीं है ना कोई एक रिटर्न लॉ है जो रेप की सज़ा देता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी बार तो ये भी होता है कि जो वुमेन है जब वो रिपोर्ट करती है कि रेप उनका हुआ है तो उनको भी सज़ा होती है क्योंकि यहाँ पे लॉ ऐसा है कि वुमेन को हमेशा एक गार्डियन के साथ रहना है एक उनके साथ मेल पार्टनर होना चाहिए ताकि वो हमेशा सेफ रहे और हमेशा उनको कवर रहना चाहिए तो ये सब एस्पेक्ट भी है तो इन सब चीज़ों को भी इग्नोर कर दिया गया और यहाँ पर यू इंडिया को काफ़ी यहाँ पर हाई रैंकिंग दे दी गई तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन उठते हैं इस लिस्ट की क्रेडिबिलिटी पर खैर अब ये था पूरा एनालिसिस इस लिस्ट का इस लिस्ट की जो फाइंडिंग्स हैं जो रैंकिंग है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इसके बारे में और आपस में जो भी आप इंटरेक्शन करें एक दूसरे से रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करिएगा और डिस्कशन करिए एंड दैट्स ऑल आई टू से थैंक्स फॉर लिसनिंग गॉड ब्लेस यू ऑल